Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam jak czyścić zmywarkę i na co zwrócić uwagę podczas eksploatacji zmywarki. Najważniejszą sprawą jest przeczytać instrukcję obsługi do zmywarki jaką posiadacie. Przy czyszczeniu zmywarki warto użyć rękawic gumowych, w komorze zmywarki i przy filtrze mogą znajdować się ostre przedmioty takie jak kawałki potłuczonego szkła, więc też trzeba uważać żeby się nie skaleczyć. Zaraz po myciu niektóre elementy mogą być bardzo gorące, więc trzeba uważać żeby się nie poparzyć. Środki, które służą do mycia zmywarki są niekiedy niebezpieczne dla oczu i dla skóry, więc warto jest przeczytać etykietę każdego produktu jaki będziecie używać. Podczas jakiejkolwiek pracy z filtrami przy zmywarce i przy czyszczeniu zmywarki odłącz przewód zasilający od prądu. Istnieje ryzyko, że coś tam pokręcisz w tej zmywarce i może stać Ci się krzywda. Dlatego pamiętaj o tym, żeby odłączyć przewód zasilający od zmywarki. Jeśli cokolwiek robisz z nią innego niż wkładanie brudnych czy wyciąganie czystych naczyń. Najważniejszym elementem, który na pewno co 2-3 tygodnie trzeba przeczyścić, to jest główny filtr od zmywarki. Ja zawsze czyszczę zmywarkę po myciu, pomimo tego, że ona tutaj w środku bardzo ładnie wygląda, że jest niby czysta, no to te filtry od tej strony wewnętrznej są bardzo brudne. Dlaczego wyczyszczenie tego filtra jest tak bardzo ważne? Może troszkę opowiem jak ta zmywarka działa. Zmywarka ma kilka cykli pracy. Wstępne płukanie, mycie zasadnicze i płukanie końcowe. To są takie przykładowe cykle. Chodzi o to, że każdy producent w swojej zmywarce zaprogramował to mycie według własnych tam badań laboratoryjnych. I chodzi o to, że te zmywarki są bardzo oszczędne jeśli chodzi o prąd, wodę. Jeżeli przeanalizujemy sobie mycie na przykład zasadnicze, no to zmywarka robi tak, nabiera odpowiednią ilość wody, wpuszcza ją do komory mycia i ta woda cały czas myje te naczynia. I tutaj chodzi o to, że jeżeli ten filtr będzie zatkany, no to będzie mniej tej wody dostawało się z powrotem do pompy, która znów tą wodę będzie chciała wypchnąć poprzez te śmigiełka na naczynia. I to będzie nam skutkowało gorszym jak gdyby myciem tej zmywarki, a jeżeli ten filtr będzie naprawdę zapchany, no to będą wyskakiwały błędy. I tutaj w lepszych zmywarkach, no to ta zmywarka wykrywa, że nie ma wody, a co za tym idzie, wyłączy i wyświetli błąd na wyświetlaczu. Jeżeli zmywarka nie będzie miała tego systemu, który sprawdza czy pompa działa na sucho, no to można uszkodzić pompę, grzałkę, w zależności od tego jaka konstrukcja danej zmywarki jest. Ja tutaj podałem okres między 2 a 3 tygodnie. Zależy to od tego, jakie naczynia wkładacie do zmywarki. Jeżeli nie zgarniacie resztek jedzenia z naczyń, no to może się okazać, że o wiele częściej musicie ten filtr czyścić. Więc jeśli po myciu zobaczycie, że ten filtr jest cały na przykład w dużych kawałkach jedzenia, no to nie trzeba czekać dwóch tygodni, tylko od razu trzeba ten filtr wyczyścić. Dlatego tak ważnym jest, żeby resztki jedzenia zgarniać do odpadków bio. Teraz Wam pokażę jak ja czyszczę ten filtr, a Wy napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie. Odbezpieczam filtr, wyciągam go i tak jak tutaj widzicie ta srebrna część też jest filtrem. Czyli zarówno tą srebrną część jak i to sitko nakładane trzeba wyczyścić. Ja używam do tego takiej miękkiej szczotki do mycia naczyń. Nie Wciskamy tego filtra, nie deformujemy go, po prostu lekko pozbywamy się resztek właśnie takiego szlamu z jedzenia. Czyścimy też ten stelaż, na którym jest nałożony filtr. Jeżeli zmywarka nie wyrzuci Wam wody, najprawdopodobniej wirnik pompy, która odpompowuje tą wodę do ścieków został unieruchomiony. Żeby odblokować ten element, Trzeba zdemontować osłonę tego wirnika. Ja robię to za pomocą łyżki. Po prostu wkładam łyżkę, lekko podważam. Potem wyciągam tą osłonę i sprawdzam co było przyczyną zablokowania tego wirnika. Pamiętajcie, że często tam drobne elementy szklane wpadają i można się skaleczyć. Po zamontowaniu osłony wirnika pompy wyrzutowej możemy zamocować filtr. 
I tutaj ja zrobiłem sobie coś takiego w mojej zmywarce, że wolę częściej czyścić ten filtr niż odblokowywać właśnie wirnik pompy wyrzutowej do ścieków. Dlatego w to miejsce włożyłem sobie taki plastik i on w znacznym stopniu ogranicza przedostawanie się tam właśnie większych elementów, które mogłyby zblokować ten wirnik. Przed zamocowaniem filtra ja zawsze sprawdzam, czy ten element, który współpracuje z dolną częścią filtra, nie jest zabrudzony lub nie leżą na nim jakieś elementy jak kawałki szkła, pestki czy wykałaczki. Jeżeli będą tam leżeć te elementy, no to usuńcie je, ponieważ jeżeli spróbujecie dokręcić filtr i przyciśniecie go do tej powierzchni, na której leży pestka, no to zniszczycie ten filtr. On już potem nie będzie tak pasował jak dawniej i większe elementy będą przedostawały się do pompy głównej w zmywarce. Z pompy dalej te większe części polecą do ramion spryskiwaczy. Jeżeli będą w miarę duże, no to zatkają nam te dysze i zmywarka nie będzie efektywnie zmywać. Tak jak tutaj widzicie, pokazuję Wam stary filtr. Tam miałem kilka przypadków po prostu, że na siłę docisnąłem ten filtr i on się po prostu zgiął, czyli dobry filtr wygląda tutaj tak jak po lewo, a uszkodzony filtr wygląda jak ten filtr po prawo, czyli jest tutaj zgnieciona ta siatka. Jeśli chodzi o moją zmywarkę, no to wszystko musi tutaj pasować idealnie, plus te dwa trójkąty muszą patrzeć na siebie. I to oznacza, że filtr jest dobrze zamontowany. Jeżeli zadbacie o to, żeby ten filtr dobrze zamontować, dobrze czyścić w porę, no to nie ma takiej możliwości, żeby jakieś większe części jedzenia dostawały się do dalszego układu. Filtr jest tak dopasowany, że nie ma prawa żadna pestka, czy nie wiem, wykałaczka dostać się do dalszej części układu. Przez roztargnienie można zrobić coś takiego, że zapomnijcie założyć tej części filtra, która jest ściągana. No i w takim przypadku większe elementy dostaną się Wam do układu i może Was to kosztować troszkę więcej, bo na przykład możecie uszkodzić główną pompę zmywarki. Jeżeli zmywarka wykonała już jedno mycie z niedokręconym filtrem albo bez tego filtra, no to tutaj zaczynają się schody. Ponieważ jedzenie dostało się do ramion z pryskiwaczy, a co za tym idzie te spryskiwacze słabo jak gdyby pryskają na te naczynia i te naczynia będą niedomyte. Jeśli chodzi o demontaż tych ramion spryskiwaczy, to nie w każdej zmywarce można zdemontować te ramiona. Dlatego najważniejszą rzeczą, jaką powinniście zrobić, to przeczytać instrukcję obsługi i zastosować się do tej instrukcji obsługi. Jeśli chodzi o moją zmywarkę, no to dolne ramiona spryskiwaczy wyciągamy po prostu do góry. Jeżeli chcemy zdemontować górne ramiona spryskiwaczy, no to ja tutaj Wam odwróciłem do góry nogami, żeby dobrze pokazać. Trzeba przekręcić to pokrętło i ramię spryskiwaczy mamy zdemontowane. Oczywiście nie musimy demontować szuflady zmywarki, możemy to zrobić po prostu wkładając rękę od spodu. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja praktycznie raz na rok ściągam te ramiona spryskiwaczy, żeby je wyczyścić, ale chodzi tu bardziej o kamień czy jakiegoś innego typu nalot, który się zbiera z każdym tam myciem. Jeżeli chodzi o takie coś jak pestki, czy jakieś większe elementy, które blokują te dysze, no to w moim przypadku to się nie zdarza, ponieważ ja bardzo dbam o to, żeby ten filtr był poprawnie założony po czyszczeniu. Ogólnie tak jak tutaj widzicie, żadna dysza nie była zatkana. Jedyne co zrobiłem, no to przemyłem środkiem do mycia naczyń te ramiona spryskiwaczy. Jeżeli by Wam coś tutaj blokowało w tych dyszach, no to można to wypchnąć do środka wykałaczką, tak żeby to wyleciało otworem na środku ramion spryskujących. Ramiona spryskujące można też przepłukać wodą, jeżeli woda bez żadnych oporów przepływa i wydobywa się przez te dysze, no to wszystko z tymi ramionami jest ok. Można je z powrotem montować do zmywarki. Żeby zamocować te ramiona z powrotem do zmywarki, element zamontowany na dole wciskamy tylko, tak jest w moim przypadku, natomiast górne ramiona spryskiwaczy Trzeba zamontować za pomocą takiego pokrętła, wkładamy, przekręcamy i już mamy elementy zamontowane. Warto też sprawdzić, czy one bez oporów się obracają, zarówno u góry i na dole. 
Następnymi elementami zmywarki, które trzeba przeczyścić, to są uszczelki przy drzwiach. Mają one za zadanie uszczelnienie drzwi, aby podczas mycia ta woda nie wydostawała się na zewnątrz zmywarki. Jeżeli tam będzie bardzo duży brud, no to te resztki jedzenia będą wydostawać się na inne elementy zmywarki. Są to takie elementy jak zawiasy, resztki wody mogą dostać się też do dolnej misy zmywarki i tam pływak podniesie się i wyrzuci Wam błąd wycieku w zmywarce. Dlatego tak ważnym jest, żeby dobrze te uszczelki właśnie przemyć. Jeżeli widzę, że te uszczelki nie są zbyt mocno zabrudzone, no to czyszczę je na zmywarce za pomocą gąbki z płynem do mycia naczyń. Najpierw przeczyszczam tą uszczelkę, potem na mokro dwa razy i na końcu czyszczę na sucho. Trzeba pamiętać o tym, żeby przeczyścić też elementy, które współpracują z tą uszczelką, czyli są to krawędzie drzwi. Ja czyszczę je w ten sposób, że gąbką najpierw z płynem do mycia naczyń czyszczę obrzeża, potem na mokro gąbką i na samym końcu przecieram na sucho. Raz na rok czyszczę tą uszczelkę po prostu wyciągając ją ze zmywarki. Chodzi o to, że po jakimś tam czasie użytkowania mogą te kawałki jedzenia wejść pod tą uszczelkę i trzeba to po prostu przeczyścić. Ściągam uszczelkę używając płynu do mycia naczyń, który dozuje na gąbkę. Czyszczę dokładnie tą uszczelkę, potem porządnie płukam to wodą i uszczelka jest gotowa do założenia ponownego. I tutaj nie ciągcie tej uszczelki na siłę, ponieważ nie w każdej zmywarce można tą uszczelkę w tak łatwy sposób zdemontować. Jeśli chodzi o tą część metalową, w którą wchodzi ta uszczelka, też ją czyszczę gąbką, potem na mokro i jeszcze raz na sucho. Największy problem jaki tutaj widzę to to, żeby równo tą uszczelkę włożyć z powrotem do zmywarki. Chodzi o to, żeby na dole po jednej i po drugiej stronie tyle samo tej uszczelki wystawało. Najlepiej przyjrzeć się przed wyciągnięciem uszczelki ile to jest i po włożeniu ponownym uszczelki musi wyglądać to identycznie. Panel dotykowy czyszczę wilgotną ścierką z odrobiną płynu do zmywania. Nie wolno do czyszczenia panelu używać gąbek do szorowania i innych środków, które mogą uszkodzić i porysować panel. Możemy też przyjrzeć się szufladom tej zmywarki po boku i prowadnicą w górnej szufladzie, czy nie jest ona zabrudzona. Jeżeli zmywarka dobrze zmywa, nie ma problemu z ciśnieniem czy z zatkanymi deszami, no to te elementy nie wymagają mycia. Powinny one się umyć podczas mycia naczyń. Jeżeli widzicie tam problemy, no to trzeba zastanowić się dlaczego te elementy są niedomyte. Do tej pory wspominałem Wam o częściach, do których mamy dostęp, bezpośredni możemy je wymyć, ale jest jeszcze cały układ tutaj hydrauliczny, jest to pompa wewnętrzne części rur, które doprowadzają tą wodę do ramion spryskujących i tam nie mamy możliwości dojścia i wymycia tego od środka. Dlatego musimy użyć specjalnego płynu po złożeniu wszystkich elementów, które czyściliśmy. Żeby użyć tego płynu, no to nie musimy odkręcać tutaj tego korka. Wystarczy ściągnąć tą nalepkę i pod wpływem temperatury ten korek w środku rozpuści się, uwalniając tą substancję która będzie czyścić nam zmywarkę. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno używać tego środka razem z naczyniami. Zmywarka musi być pusta, trzeba też wybrać tryb pracy na, na największą temperaturę jaką wasza zmywarka może obsłużyć. Z moim urządzeniem zmywającym mogę użyć trybu 70 stopni, mogę też użyć trybu machine care. Chodzi o to, że ten tryb pomija tam płukania, suszenie, od razu przechodzi po prostu do czyszczenia zmywarki. Ten tryb trwa półtorej godziny. Po półtorej godziny mamy zmywarkę już czystą i gotową na następne ciężkie mycia. Jeśli chodzi o zapachy takie nieprzyjemne, które czasami pojawiają się w zmywarce, no to najczęstszą przyczyną tego jest zbyt długie odstępy między myciem naczyń. Ja dobrałem tak zmywarkę, że ona dla czteroosobowej rodziny musi raz dziennie być uruchomiona. Jeżeli ta zmywarka raz dziennie pracuje, no to nie ma możliwości, żeby tam coś z tej zmywarki śmierdziało. Dodatkowo przynajmniej raz w tygodniu zmywarka zmywa w trybie 70 stopni. Taka temperatura dodatkowo, można powiedzieć, dezynfekuje wnętrze zmywarki. 
Jeżeli wyjeżdżamy gdzieś na wycieczkę, no to też nie możemy zostawić w zmywarce brudnych naczyń, tylko trzeba po prostu tą zmywarkę uruchomić, ma ona wymyć naczynia i podczas naszego pobytu poza domem powinna być ta zmywarka uchylona. Chodzi o to, żeby pozostała wilgoć, która jest w środku, miała szansę się wydostać. Jeśli chodzi o uszkodzenia zmywarek, to największym problemem jest twarda woda. Dlatego jeśli podczas instalacji zmywarki nie ustawiłeś twardości wody, którą dostarczyłeś do zmywarki, no to warto to jak najszybciej zrobić. Jeśli chodzi o moją zmywarkę, no to włączam zmywarkę, przytrzymuję guzik setup przez 3 sekundy i pojawia mi się menu właśnie wyboru twardości wody. Tutaj ja ustawiłem sobie na parametry, które ja mam. Ja mam bardzo miękką wodę, ponieważ mam centralny zmiękczacz wody dla całego domu. Dlatego ustawiam tutaj tak niską wartość, jeśli chodzi właśnie o twardość wody. Robię to za pomocą przycisków plus minus. Po ustawieniu poprawnego parametru przytrzymuję guzik setup przez 3 sekundy i te parametry zostają zapisane. W zależności od modelu zmywarki można tą twardość ustawić z panelu albo mechanicznie zaraz tutaj przy korku od uzupełniania soli. Aby zmywarka bardzo dobrze pracowała trzeba uzupełniać cały czas materiały eksploatacyjne jakie ona używa, czyli sól, nabłyszczacz i kostka lub proszek lub żel, który służy do mycia naczyń. O tym jak układać naczynia w zmywarce, jakiego proszku używać, dowiecie się w filmie jak układać naczynia w zmywarce. To wszystko w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!